Schuckelfisch. Concerned Ape. Stadio Welly. <lacht> Wie das jetzt überhaupt nicht zum Spiel passt. Stadio Welly. Ja, damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen Stadio Welly. Und ähm, da habe ich, hab ich so lange drauf gewartet. Da habe ich so, so lange drauf gewartet. Jetzt konnte ich es nicht aufnehmen, weil ich die ganze Zeit flach lag. Äh, Erzähle ich später mal, warum, wieso, weshalb, äh, weswegen. Ähm. Und jetzt endlich, ich, ich bin, ich, ich freue mich wirklich sehr. Ich kam über Chucklefish damals drauf, ne, über Starbound, dann Chucklefish und dann äh, habe ich gesehen, die entwickeln Stadio Valley, das war vor, oh Gott, vor Jahren eigentlich schon. Und äh, jetzt ist es endlich raus. Ich quatsch mal da gar nicht lange rum. Ich drücke schon mal auf New, während ich einfach noch erzähle. So, wir können uns eine schöne, einen schönen Farmjungen oder Mädchen machen. Wir schauen mal ganz kurz, ne, hier einmal rumdrehen, das sind richtige 3D-Effekte. Gibt bestimmt auch schon ein Nude-Patch, würde mich nicht wundern. So, mein Name ist... Ach, weißt du was? Hier nenne ich mich mal so. Das ist ein fiktionaler Name, den habe ich noch nie gehört. Ähm, und unsere Farm heißt... Kann man... Ö, ach, Ö wird nicht... Ich wollte gerade die fröhliche Farm, aber das Ö geht nicht. Na gut, dann, wenn es nicht die fröhliche ist, dann nehmen wir die eben die Fummelfarm. Mein Lieblingsding. Mein Lieblingsding bist du. Nein, äh, das ist ja ekelhaft. Äh, also, geschleimt, meine ich. Ähm, äh, mein Lieblingsding. Mein, mein, mein Lieblings... Was ist denn mein Lieblingsding? Mein Lieblingsding. Computer. Nein. Mein Lieblingsding ist, ähm, Freude. Sagen wir mal Freude. So. Und es tut mir leid, liebe Katzenliebhaber, es tut mir leid, ich muss mich hierfür entscheiden. Ich muss es einfach tun. So. Und dann schauen wir mal. Hier verschiedene Hautfarben. Oh, so, so sehe ich normalerweise aus. Ich würde, oder so, ich weiß es gar nicht. Was nehme ich denn hier mal? Blau, grün, da gibt es ja alles. Gelb, grau. Ich nehme mal das hier, ne? Einfach so. Die Haare. So, die, diese Freizeitlocke ist natürlich ganz gut. Ich schaue mir mal gerade ganz kurz alle Frisuren an. Das kommt mir bekannt vor. Welches Spiel war denn das? Das war eins, das war ein ganz bekanntes JRPG. Ich, ich komme aber gerade nicht drauf. Okay, ähm... Ich schaue mir mal ganz kurz die Frisuren an. So wuschelig passt natürlich auch. Hier ist so eine Spaghetti-Locke. Oh Gott, nein. Ähm. Das sind jetzt aber, das sind jetzt aber Frauenfrisuren, ne? Ich meine, geht natürlich auch. So, man kann natürlich auch als Mann eine, eine weibliche Frisur tragen. Das ist gar kein Problem. So, Shirt. Nehme ich mal so. Ah, jetzt wird langsam... Aha. Ach, wie lustig, was es nicht alles gibt. Wie cool ist das denn? Schau mal vor, du machst einen grauen Charakter, der sieht dann so aus. Pass auf, ich, ich zeig das mal ganz kurz. Einen grauen Charakter, mal schauen, wie das aussieht. Naja, und dann noch ein graues Shirt oder so. Ich glaube, das kann man, kann man machen, muss man aber nicht. So, pass auf. Schöne Brille, da ist noch irgendwie, ne? Ja, damit das mit der... Du kannst einen Bart haben oder eine Brille, aber nicht beides. Das finde ich ein bisschen rassistisch gegenüber Brillen oder Bart. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall... Dann mache ich mal ein bisschen heller hier. Und ich bin noch nicht ganz sicher. Ich mache hier nochmal... So, ne? Haarfarbe kann man eigentlich so lassen. Vielleicht ein bisschen dunkler. Oh, ein bisschen grauer vor allen Dingen. Äh, so. Ha Aber die Haare an sich, da bin ich... Ja, so. Warte mal. Okay, pass auf. Ich bleib mal hierbei. Ähm... So wuschelig? Oder so? Sieht aus wie ein Raider. Eine Siedlung benötigt deine Hilfe. Da ist auch so eine komische geschwungene Locke. Emo-Locke. Das würde gehen eigentlich. Ich schaue nochmal ganz kurz, was haben wir da noch alles an Frisuren. Ich finde die eigentlich okay, ne? So, das ist diese guten morgen aufsteh frisur Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, so lasse ich es mal. Äh, Shirt, das Shirt kann man so behalten. Hier gibt es noch viele, 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 viele verschiedene Shirts. Also man kann sich ja schon sehr, sehr schön zurecht machen. Ich bleib aber einfach mal... Ach hier, so eine Star Trek Uniform ist ja auch geil. Ähm, ich bleib einfach mal... So würde auch gehen, aber ganz ehrlich... Jetzt... Ja, ja, Alter, wie viel gibt's denn noch? Ich bleib mal bei diesem hier. So, ich glaube, damit habe ich diesen jungen Mann fertig. Diesen unbekannten jungen Mann. Und dann drücke ich mal auf OK. 
und unsere Reise beginnt. Für meinen ganz besonderen Enkelsohn. <lacht> ja, ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Ja, er ist sehr versiegelt und ein Umschlag. Hier, bitteschön. Ja. Nein, nein, aber noch nicht jetzt öffnen. Hab Geduld. Und jetzt hör mir genau zu. Es wird der Tag kommen, da fühlst du dich erschlagen, erschlagen von der modernen Zivilisation, vom modernen Leben. Und dein, dein heller Geist, dein heller Geist, er wird flackern vor einer großen und wachsenden Leere in dir. Und wenn das passiert, mein Junge, wenn das passiert, dann bist du bereit für dieses Geschenk. Und jetzt lass Opa ruhen. Eine beliebige Anzahl von Jahren später. Der Ort Joja Hauptquartier. Arbeitszeitroutine. Und wir sehen allerlei fleißige Arbeiter. Bis auf Klaus. Klaus wurde gefeuert. Und der Lutz leckt sich immer lassiv über die Lippen. Und hier sind wir. Lustlos, leer, ausgebrannt. Das Leben ist besser mit Joja, außer man arbeitet da. Ja, schon wieder eine Routine. Der Umschlag. Es ist 13 Uhr, ich mag nicht mehr. Ich drücke auf TMT, TMP, da ist nichts drin im Temporärverzeichnis. Laufwerk D ist auch nicht verfügbar. Ich kann keinen Stift mehr heben, ich kann keine Maus mehr klicken. Es wird einfach Zeit für den Umschlag. Lieber Erik, wenn du das hier liest, dann brauchst du dringend, dringend einen Wechsel, ja einen Wandel in deinem Leben. Denn das Gleiche... Das gleiche ist mir auch passiert, vor langer, langer Zeit. Ich habe aus den Augen verloren, was das Wichtigste im Leben ist. Echte Connections mit echten Other Peoples und der Natur. Also habe ich alles gedroppt und bin zu diesem Platz gezogen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe dir die Urkunde zu diesem Ort hinterlassen. Mein Stolz und meine Freude. Die, die Fummelfarben. Entschuldigung, ich bin unreif. Die Fummelfarben. Sie befindet sich in Stadio Valley an der Südküste. Der perfekte Platz, um ein neues Leben zu starten. Dieses war mein wertvollstes Geschenk von allen. Und nun ist es deins. Ich weiß, du wirst deiner Familie stolz bereiten, mein Junge. Viel Glück. In Liebe, dein Opi. PS, wenn äh, Louis noch lebt, ne, sag dem nochmal Hi von, äh, zu, zum alten Knacker von mir, ja. Jetzt aber Tschüss. Und so fuhren wir auf die Fummelfarm in Stadio Valley. Ein schöner Anfang. Ein bisschen traurig, aber ein schöner Anfang. Und hinten ist es übrigens sehr, sehr bergig. Und er tritt jetzt mal richtig die Pedale durch. Gut so. <lacht> Ankunft. Hey, du musst Erik sein. Ich bin Robin. Der lokale Carpenter. <lacht> äh, der Bürgermeister Louis hat mich hier geschickt, um dich abzuholen und äh, dir den Weg zu deinem neuen Haus zu zeigen. Ähm, er ist übrigens auch da drüben und äh, er ist gerade in deinem Haus und äh, räumt ein bisschen auf. Die Farm ist gleich da drüben. Du musst mir einfach nur folgen. Ja, ich bin nämlich die Robin. Die Robin. So, das hier ist also die Fummelfarm. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Was ist hier los? Was ist denn los? 
Naja, vielleicht ist ja alles ein bisschen überwuchert, aber es gibt hier eine gute Erde unter dem ganzen Gekrempel. Mit ein bisschen, naja, sagen wir mal, mit ein bisschen, ähm, naja, wenn du dich ein bisschen reinkniest, dann hast du es hier aber weiter sauber, ne? Ach, scheiße, ja. Hm. Naja, gut, ich geh mal hinterher. Und hier sind wir jetzt, dein neues Zuhause. Hihi. Oh, der neue Farmer. <lacht> Willkommen, ich bin Luis. Ich bin der Bürgermeister von Pelikanstadt. Ja, und weißt du, jeder hat hier nach dir gefragt. <lacht> Das hier denn jeden Tag, dass jemand Neues hier einzieht. Ist schon eine große Sache hier, ne? In, in, in den Kreisen, da spricht sich das schnell rum. Wir sind 30 Einwohner, verstehst du? Also, du ziehst also in die Hütte von einem alten Großvater. Hast ein gutes Haus, sehr rustikal. Ja. Rustikal? Ja, so kann man es auch nennen. Krustikal, würde ich vielleicht sagen. Äh, wie gemein! Oh. Also, hier, ja, hör nicht auf die Alte hier, die, die versucht nur, dich unzufrieden zu machen, sodass du eins ihrer Haus-Upgrades kaufst. <lacht> Was? Hm. Auf jeden Fall, äh, du bist bestimmt erschöpft von der langen Reise. Du solltest dich erstmal hinknallen, Freundchen. Morgen kannst du ja ein bisschen in die Stadt gehen, noch rumgucken und kannst dich überall vorstellen, wenn du willst. Die Leute in der Stadt würden das sehr begrüßen. Ja, das würden sie. Ich gehe schon mal, ohne mich zu verabschieden. Oder? Warte kurz, hier ist noch was. Warte, hier. Also, hätte ich was vergessen. Wenn du irgendwas verkaufen willst, dann pack das nur in die große Kiste hier oben rein. Hier, ich zeig dir mal mit dem Pfeil drauf. Äh, dann, ich komme dann nachts vorbeigeschlichen. Was? Um das einzusammeln. Was? Ja, nachts vorbeigeschlichen. Was? Ja, ich komme nachts. Was? Aber warum nachts? Weil das geht dich gar nichts an. Also, viel Glück. Tschüss. Am nächsten Morgen wurde unser Spielstand gespeichert und jetzt geht es erst richtig los. Hier ist unsere Hütte. Momentan noch nichts Besonderes. Ja, das Ganze lässt sich vielleicht vergleichen ein bisschen mit Harvest Moon. Denke ich mal, kann man das ganz grob vergleichen. Ich muss zugeben, ich habe Harvest Moon nie so wirklich gespielt. Es ist quasi, sagen wir mal, eine, ein, Bauernha ein Bauernhof-Survival. So, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen bekannt machen, glaube ich. So, und wir haben ein Geschenk. 15 Parsnip Seeds und ein New Journal Entry. 15 Parsnip Seeds. So. Hier ist ein bisschen was, um dich äh, auf Kurs zu bringen. Dein Bürgermeister Louis. Tschüss, ich komme heute Nacht vorbei und beobachte dich im Schaf. So, wir haben 500 G. Und ein Journal namens F. Getting started. Wenn du einen Farmer bekommen musst, musst du natürlich mit den Basics anfangen. Benutze deine Hacke, um äh, die Erde aufzulockern. Dann benutze ein, ein Samenpaket auf der gelockerten Erde, um quasi Samen auszubringen. Und dann jeden Tag wässern, bis die, ja, bis die äh, Ernte fertig ist. So, Cultivate Harvest a Parsnip. Das machen wir natürlich. Introductions. Es wäre eine nette Geste, wenn du dich in der Stadt vorstellen würdest. Manche Leute sind sehr neugierig, den neuen Farmer kennenzulernen. Okay, was, womit fangen wir denn zuerst an? Wir haben verschiedene Werkzeuge, haben wir bereits in der Inventarleiste, die ist hier unten, ne? Da haben wir eine Axt, wir haben eine Hoe, wir haben eine Watering Can, wir haben eine Pickaxe, wir haben eine Scythe, äh, wir haben eine Parsnip, äh, wir haben die Seeds. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel mal versuchen, mit der Axt, können wir mal versuchen. So. Aha. Das geht ja schon mal ganz gut. Und mit der Axt kriegen wir auch ein bisschen Holz, wenn wir zum Beispiel diese Dinger hier, wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf hier. Und das ganze, das ganze Spiel, ja, ich kann es eigentlich nur mal ähnlich wie Harvest Moon erklären, sagen wir mal. Pass auf, ich mache jetzt mal hier ganz kurz den hier. Wir räumen hier erstmal ein bisschen auf, damit die Farben, ne, damit die nach was aussieht. So, und dann machen wir mal hier. Steine können wir natürlich auch wegräumen. Und dann unsere erste Aufgabe ist es ja ein bisschen die Ernte auszubringen. Und ich dachte mir, das machen wir schon mal am ersten Tag gleich, bevor wir uns in der Stadt vorstellen. Das ganze, ja, Stadio Valley ist quasi eine Art, man könnte sagen, eine Lebenssimulation. Denn wir leben jetzt das Leben eines Farmers. Ich wünsche übrigens, wir hätten mehr, mehr Platz zu Hause. Ich weiß gar nicht, warum wir, können wir nicht irgendwie mehr Platz nach Hause oder mehr Zeug nach Hause bringen? Ich weiß es gar nicht. So. Wir räumen hier erstmal ein bisschen auf und dann... Moment, 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 Moment. Hier mit der Spitzhacke erinnert natürlich, was das angeht, so ein bisschen an Minecraft. Und eigentlich... 
Eigentlich machen wir genau das gleiche gerade in Life in the Woods und im Grunde genommen nennen wir es einfach Life in the Bauernhof. Kann man eigentlich genauso nennen hier. So, ich räume erstmal um unser Häuschen hier alles auf und wenn wir uns nach links durchgraben, ich habe das ja schon mal angespielt, um die Steuerung so ein bisschen zu testen, ähm, wenn wir uns nach links durchgraben, also ich mache ja das hier mache ich mal auch gerade nochmal alles weg, ist zwar alles sehr schön, aber ganz ehrlich, wenn wir Blumen anpflanzen, dann pflanzen wir die lieber selber an. Kontrollierter Gartenanbau, verstehst du? So, und dann die vier. Nochmal ganz kurz die Steine wegräumen. Was ist das da? Kohle. Kohle, 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 Kohle. Haben wir auch gefunden, freue ich mich ein bisschen. So, diverse Steinlichkeiten. Junge, sei nicht kleinlich. Ich finde diesen Stein nicht. Okay, äh, ich räume das hier mal eben alles weg. Dann haben wir hier vor dem Haus haben wir ein bisschen Ruhe. Und was ich nochmal ganz kurz mache, in den Optionen. Pass auf, hier, ne? Das hier ist unser Inventar momentan. Äh, lalala, was haben wir denn hier? Interessant. Die Schnellleiste ist das hier und das hier unten. Ist das... Können wir das auch noch füllen, weil das hier so... Ich glaube, da kommt später ein Rucksack dazu. So, das ist der Erik. Der ist Level 0, der ist Newcomer. Der hat aber 500... Hat 500 Geld mit dabei. Oder Gold oder was auch immer. Ähm... So, hier, Skills. Farming, 0. Mining, 0. Foraging, Fishing, Combat. Der hat einfach 0 Skills. Also das ist äh, quasi ein l simulator Hier, unser Sozialleben beschränkt sich aus Louis und Robin. Mehr kennen wir hier noch nicht. Was ist das denn? Mehr kennen wir hier noch nicht. Okay, Samurais gibt es hier auch. Bin ich mal gespannt. Die werden wir alle kennenlernen. Und natürlich auch kennen und lieben lernen. Hier, das ist die gesamte Map. Hier ist so die ganze Stadt. Was haben wir denn da? Saloon haben wir hier. Run One River Road. Die ganzen Wohnhäuser. Eine Klinik gibt es. Ein Community Center. Äh, Backwoods. Interessant. Joja Mart. Die gibt es hier also auch. Gut zu wissen. Der Schmied ist hier drüben. Hier ist die, die Villa des Bürgermeisters. Und hier ist Two Willow Lane. One Willow Lane. Und hier unten... Fischshop. Okay, hier unten ist ein Strand, wie es aussieht. Elliot's Cabin. Also, es gibt viel zu erforschen. Fragezeichen. Sieht aus wie ein Hangar, ehrlich gesagt. So ein Flugzeughangar. Und hier... Minen gibt es ja auch noch. Ob wir die erforschen können? Ja, das wird ja lustig. Auf der Fummelfarm. Achso, ich wollte noch ganz kurz... Ich wollte noch ganz kurz in den Einstellungen... Zack. Autorun. Ich wollte noch ganz kurz das Autorun einstellen. Einfach nur, damit wir... ein bisschen schneller unterwegs sind. Ne, das finde ich... Ich finde das äh, ein bisschen... Passiger. Nicht, weil ich ungeduldig wäre, aber weil das sonst wirklich sehr, sehr lange dauert, irgendwo hinzukommen. So, und wir müssen unser Erschöpfungsmeter hier unten. Wir haben, ähm, 270 Energie haben wir maximal und 160 jetzt nur noch, weil wir hier ein bisschen rumgegraben haben natürlich. So, und wie man sieht, hier drüben ist noch irgendein Gebäude. Ich weiß nicht genau, was das ist. Was auch immer das war, jetzt sind es nur noch Ruinen. Okay, vielleicht können wir die später aufbauen. Ich glaube generell, wir werden hier noch eine Menge, 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 Menge machen können. Und ähm, es kann sein, dass dieses Let's Play auch relativ lang wird. Ne? Und dann kann es auch sein, dass ich das eventuell, der Grafik halber, weil es ja so Pixelgrafik ist, weil es ja in dieser Retro-Pixelgrafik mit diesem Charme angelehnt ist, dass ich das eventuell später mal auf den Retro-Channel verschiebe. Da wo, naja, immer die ganze Zeit Kings Quest lief und eigentlich auch mal wieder laufen sollte, wenn wir ehrlich sind. Ähm, kann also sein, dass ich das irgendwann im Laufe des Let's Plays verschieben werde. Ich lasse es erstmal auf dem Gronk Channel laufen oder ihr könnt das entscheiden. Ist mir persönlich Wurst. So. Jedenfalls, ich wollte nur vorwarnen, dass es ein bisschen dauern kann. Also das, es könnte ein bisschen gehen. So, das räume ich weg. Das räume ich weg. Das räume ich weg. Wir räumen hier erstmal ein bisschen auf, ne? Wir müssen nicht unbedingt sofort die Leute alle in der Stadt finden. Sondern wir können ja hier erstmal... Wir haben eine volle Gießkanne. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die füllen kann, ehrlich gesagt. Vielleicht reicht es ja hier an so einem Teich. Wobei, hier ist ein gefährlicher Abhang. Da können wir, glaube ich, nicht einfach so runter. So. Steine nehmen wir erstmal alle mit. Sind wir erstmal ein bisschen fleißig und räumen wir hier unten erstmal ein bisschen alles weg. Wie viele Steine kann der Mann mitschleppen? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel man maximal stecken kann. Habe ich noch keine Ahnung von. Oh, die Axt ist nicht stark genug, um diesen... Ah, okay, wir müssen später noch eine bessere Axt holen. Oder craften wahrscheinlich, denn wir haben ja auch ein Crafting-Menü. Guck mal, da kommt lauter Schmetterlinge aus dem Baum. Süß. So. Juhu. Nehme ich alles mit. 35 Holz haben wir jetzt. Das heißt, wir könnten mit dem Holz theoretisch schon loscraften. So, das nehme ich auch mit. Und jetzt nochmal ganz kurz diesen Stein hier weg. Plup, plup, plup. So. Das haben wir alles. 6 Zap. Okay. Minus 2 Energy. Also Essen sollte man hier nicht unbedingt. Ähm, Combustible Rum, äh, Crafting und Smelting. Ich schau mal ganz kurz. Inventar ist das hier. Skills, la la Achso, bei der Map haben wir aufgehört. Hier ist das Crafting-Menü. Wir können zum Beispiel Torches können wir machen. Woodpath, okay. Gravel. Oh, Gravel. Ein Gravelfahrt. Kommt mir sehr bekannt vor. Oder Cobblestone. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Und natürlich noch ein schönes Lagerfeuer. Provides a moderate amount of light. Okay. A modest äh, amount of light. Okay, mit Zap machen wir das. Eine Truhe. Wir brauchen unbedingt 50 Holz für eine Truhe. 
Ich würde sagen, das ist das erste, worauf wir sparen, denn wir haben momentan noch keine Truhe, außer die Verkaufstruhe hier oben. Die bringt uns momentan noch nichts. Wir sollten also unbedingt 50 Holz sammeln. Hier können wir noch Fans und Gate, können wir alles noch machen. Oh, warte, wenn wir schon mal dabei sind. Collections, ich habe keine Ahnung, hier können wir noch alles mögliche sammeln. Es gibt eine Menge Collections, Achievements und so weiter, die wir zusammensammeln können. Natürlich machen wir das alles auch und hier gibt es noch eine Menge Ambient Tracks Only, Dialog Typing, Typing Sound. Es gibt eine Menge Einstellungen, die man machen kann. Windowed Borderless, die Resolution stimmt so aber nicht. Okay, Lock, -Tool Lock Toolbar fände ich auch ganz praktisch, weil die wechselt immer so von oben nach unten. Und hier noch fürs Gamepad, ich spiele momentan mit der Tastatur, Gamepad sollte ich mal ausprobieren. So, 50 Holz brauchen wir. Wir haben 40. Oh, sehr gut. Ich würde sagen, das wird unser erstes Ziel sein. So. Flup. Energie äh, geht, schon, geht schon leicht runter. 45. Jetzt weiß ich nicht, ist es lohnenswert, einen Baum zu schlachten? Ich mach das mal vielleicht hier neben dem Haus. Ich hoffe, das rei da reicht die Energie noch. Das Erste, was ich auf jeden Fall mache, ist eine Truhe. Das ist, ich glaube, das ist das Lohnenswerteste. Wenn wir Sap haben, können wir auch noch ein paar mehr Fackeln machen. So, jawohl, es hat sich sehr gelohnt. Und jetzt basteln wir uns mal, ich weiß nicht genau, wie wir die irgendwo hinstellen können. Soll ich die nach draußen stellen oder nach drinnen? Ich wüsste gar nicht, wo ich hier hin... Vor dem Fernseher ist ja doof, vor dem Kamin ist auch doof. Ich stelle die erstmal nach draußen. Ich weiß noch nicht genau, wie man hier was craftet, das habe ich noch nie gemacht. So, okay, craften, craften. Hier, eine Truhe. Inventory full. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das ist ein bisschen blöd jetzt. So, statt der Kohle. Nein, ich will nicht. Mix Seeds. Ich will nichts wegschmeißen, ehrlich gesagt. Zap. Na gut, ich schmeiß mal die eine Kohle weg, oder? Ich mach's mal. Lagerfeuer brauchen wir. Ach, Holz für. Mit der Kohle können wir momentan so noch nichts anfangen. Wir werden später bestimmt noch welche finden. Okay, so. Ah, so wird das also gemacht. Ich setze das mal hier ins Haus. Vielleicht müssen wir die später noch um... Ah, guck mal, hier oben. Geht nicht. Geht doch. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Geht nicht. Okay, vielleicht einfach hier neben. Ich setze einfach mal hier neben. So, da ging es. Okay, dann würde ich sagen, wir packen da erstmal zum Beispiel die Steine, können wir ja reinpacken. Dann haben wir ein bisschen Platz. Die Seeds würde ich gerne ausbringen jetzt, solange wir noch ein bisschen Energie haben. Und dazu muss ich, glaube ich, erstmal die Erde lockern. Und das mache ich vielleicht mal hier. Vielleicht mit ein bisschen Abstand, damit wir noch einen Weg hinmachen können. Eins, zwei, drei. Oh, unser Energiebalken. Wir sollten morgen weitermachen. Dann bringen wir die Saat erst morgen aus. Ähm, kann ich hier schlafen jetzt? You're starting to feel exhausted. Ja, ich würde, ich würde auch gerne schlafen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt noch... Kann ich noch irgendwas machen? Ah, Living of the Land. Select Channel. Willkommen bei Living of the Land. Uh, living in the Woods. We're back again with another tip for you all. Ein neuer Tipp. Also, hört zu. Dieser ist für all euch äh, Grünhörner da draußen. Also für all euch Rookies und Noobies. Äh, schlagt euch ein bisschen Holz ab und sucht ein bisschen White Forest to earn some cash while waiting on your first harvest. Okay, also wir sollen einfach ein bisschen Bäume schlachten und sowas, während wir noch auf die erste Ernte warten. Das hat ja viel geholfen. Wetterreport auf Code zu 5. Deine Nummer 1 Quelle für Wetter, Neuigkeiten und Entertainment. Und jetzt äh, die Wettervorhersage für morgen. Es wird ein wunderschöner, sonniger Tag morgen. Ein guter Tag, um in die Stadt zu gehen. So, und hier, neun live. Ah, wir sind gerade auf dem, auf dem Wahrsage-Channel. Oh, ich bemerke, dass ein neuer Zuschauer eingeschaltet hat. Müssen ja echt eine Menge Zuschauer sein, wenn es nur einer ist. Ein junger Mann aus äh, Stadio Valley. Willkommen, willkommen. Die Spirits, äh, die Geister sind äh, in guter Stimmung heute. Äh, du wirst ein bisschen extra Glück haben. Okay, das freut mich sehr, aber ich würde wirklich gerne schlafen gehen. Vielleicht aber um 15 Uhr nicht die beste... Nicht das... Ah, jetzt können wir schlafen. So, Progress saved. Jetzt haben wir zwar einen Tag verloren, was die Ernte angeht, aber... Oh, wir haben neue Post, aber erstmal möchte ich gerne... So, zack, zack. Äh, wie viel noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei... 4, 5. Und wir haben noch einen kleinen extra Samen. Den würde ich vielleicht, ähm, Den baue ich hier oben an oder vielleicht hier unten auf ein anderes Feld. 
Können wir später immer noch gucken. So, dann bringen wir mal, bringen wir mal ein bisschen die Ernte aus. Äh, die Ernte aus? Habe ich gerade gesagt, die Ernte aus. Wir bringen ein bisschen natürlich die Samen aus. So, die Ernte dauert ja noch ein bisschen. So, und jetzt müssen wir noch gießen. Ups. Okay, und dann können wir auch mal in die Stadt gehen, den Leuten Hallo sagen, weil während jetzt die Dinger wachsen, können wir uns ja rumtreiben, wie wir fröhlich sind. So. Dann gieße ich noch ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Lalalala. Müssen auch dringend gucken, wo wir Wasser herkriegen, weil wir müssen jeden Tag wässern. Und ich weiß noch nicht genau, wo man hier Wasser herkriegt. Toll, jetzt habe ich einen Briefkasten gewässert. Oh, Werbung. Ich finde immer neues Zeug, aber mein Rucksack ist voll. Hört sich das nach dir an? Tja, Pierre hat die Lösung für dich. Komm doch mal vorbei bei Pierre's General Store. Am besten noch heute. Und guck uns auch, guck dir doch mal den Affordable Size 24 Backpack an. Okay, da kann man uns einen größeren Rucksack kaufen bei Pierre. Aber das muss noch ein bisschen, das muss noch ein bisschen warten. Kann ich die Gießkanne vielleicht hier wieder voll machen? Ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Vielleicht hier von der... Hier von der Seite? Ich weiß noch nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Ah, jetzt, jetzt haben wir sie voll gemacht. Sehr gut. Juhu, freue ich mich. So, was ich jetzt nochmal schnell mache, ist... Clay, schmeiße ich gerade eben nochmal rein. Sepp können wir... Ja, brauchen wir jetzt nicht. Wo, da, wo wir jetzt hingehen, brauchen wir keinen Sepp. Auch Holz und so, Crafting-Sachen lasse ich mir hier in eine Kiste. Und wir haben offenbar noch einen Brief. Hallo, hallo there! Äh, hallo da drüben! Ich komme gerade zurück von einem Fishing-Trip. Äh, du solltest wirklich mal zum Strand kommen. Ich habe nämlich was für dich, dein Willi. Okay, wir haben. To the Beach. Jemand namens Willi hat uns eingeladen, den Beach aufzusuchen. Er sagt, er hat was für dich. Visit the Beach south of town before 5 p.m. Okay, jetzt ist gerade morgens. Willi. Elliot Fish Shop. Also vielleicht. Lonely Stone. Oh, ich glaube, wir müssen dahin. Also erst nach rechts, dann nach unten. Da können wir uns die Stadt mal ein bisschen angucken. Unsere Ernte, also unser, ne, unser Dingens wächst ja sowieso erstmal. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Also, was haben wir denn hier? Nach oben geht's zur Bushaltestelle, nach rechts geht's nach Pelikan Town. Wir gucken uns mal ganz kurz die Bushaltestelle an. Ich weiß nicht, ob wir da, wo, oder wo wir da wieder hinkommen, wenn ich da einsteige. Kann ich momentan noch nicht sagen. Das werden wir bestimmt rausfinden. So. Und dann düsen wir mal ganz kurz hier rüber. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie lange wir das spielen. Ich bin auch gespannt, ob euch das Spaß macht, ob mir das Spaß macht auf lange Sicht. Das kann ich momentan alles noch gar nicht sagen. Lassen wir uns überraschen und hier sind wir schon in der Stadt. Offenbar. <lacht> ist aber so liebevoll gemacht. Es sieht einfach so... Oh, erstmal fett im Müll wühlen von den Nachbarn. Da ist jemand, warte. Oh, ein Fremder. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst okay aus. Okay, jetzt kann man nicht mehr mit dem reden. Erstmal ein fremder Post wühlen, das ist eine gute Idee. Der Vincent, hier wohnt der Vincent. Gleich erstmal reingehen und stalken. So einer ist das also. Oh, hier ist was. Ah, News Station. Da werden gerade die Neuigkeiten durchgegeben. Hier können wir irgendwas lesen. Oh, die Zeugnisse für Vincent. Lesen, eher so 3, 4. Oh, buchstabieren, lalala. Art, aber Sport. Vince ist ein guter Junge, aber er könnte, er könnte Einsen kriegen. Er könnte mehr Einsen kriegen. Ähm, in Sport ist der Vincent besonders äh, engagiert. Wen haben wir denn hier? Offenbar jemand sehr Kreatives. Okay, du bist noch nicht, du bist noch nicht gute Freunde genug mit Sam, um in sein Schlafzimmer zu kommen. Ich glaube, es ist merkwürdig. Ähm, Gerade neu zugezogen und besucht erstmal Kinder im Schlafzimmer. Weiß ich nicht. Oder generell Familien hier. Oh. Du bist nicht genauso, wie ich mir vorgestellt habe, aber das ist äh, okay. Ich bin äh, Jodie. Okay, hallo Jodie. Die Maus resettet immer nach rechts oben, äh, nach links oben. Ist eine ruhige, stille Stadt hier. So, ähm, ist also sehr aufregend, wenn jemand Neues herzieht, ja. Ähm, und äh, einen Farmer hier in der Gegend zu haben, könnte was äh, ändern. Okay, 